umalis ka dahil ayaw mo sa church, ayaw mo dun sa tao, ayaw mo dun sa ministry. Pero kung kilala mo ang Diyos, kahit na nakaharang ang mukha niya sa iyong harapan, magpapatuloy ka. You should know how to stand in serving the Lord. Kasi ang buhay mo hindi na kasalalay sa ibang tao. Ang buhay mo hindi na kasalalay sa harapan ng Diyos yung ating pagmamahal at pagkilala sa ating Diyos na Diyos. There is no resignation. There is no quitting in the ministry. As long as, the, as I live, di ba? Habang tayo nabubuhay, maglilingkod tayo sa Diyos. Ako nga ho, napakaraming tanong sa aking kaisipan. And I work in the ministry sa full-time ministry ko, 35 years pa ako, apat na taon po ako, nag-full-time sa Manila. And I saw pastors, leaders, and workers, tuwing na lang may pupunta doon. At meron pong i-DDA, at meron pong mga, mga tao ho na, na may problema. Lagi ako nagtatanong, bakit? Lagi ako nang may tango na, bakit siya? Bakit may problema siya? Paano nangyari? And the Lord allowed me to see these things. And the Lord allowed me to hear. Pag mayroon mga dinidin, kami huwag yung nag-transcribe ng mga, ng mga kaso, naririnig ko ho, tumahatanin ko sa puso ko. Sabi ko, bakit kaya ganun? Anytime, pwede mag-collapse. Anytime, pwede may mangyari. Kaya ini-strengthen ng Diyos ang church. Amen? I also always remember when Brother Eddie is, yung sila'y pumupunta po dito together with the late Ate Dore, ang lagi niyang bilin sa amin, palakasin ninyo ang JIL Hong Kong. Palakasin ninyo ang mga JIL people. Lagi kayong mag-preach ng Word of God. Lagi niyo silang ipag-pray. I don't know why. Pero ang alam ko lang mo is, Brother Eddie is the one responded to the calling of God in this ministry na mungusap ang Diyos sa kanya. Kaya rin na yun. Kaya makikita ko natin, mahalaga po na nauunawaan mo natin. Proverbs 8 verse 17, the word of God says, I love those who love me and those who seek me and diligently will find me. So the Lord promises here that if anyone seeks to know and understand His words, thereby finding wisdom, He guarantees that it will be found. Kung pupunta ka lang sa church, kung makikinig ka lang ng salita ng Diyos, makikita mo kung sino ang Diyos. Amen. Kung magsusunod ka lang with intent na makikinig ka para sa'yo, hindi mo mararanasan o pumunta sa iyong isipan at kumalis sa harap ng ating Panginoon. Why? The Word of God says, I love those who love me and those who seek me will diligently find me. Romans 12 verse 2, And do not conform to this world. Ganun na lang po admonition ni Pablo sa mga taga-Roma. And do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Not only the hearts but your mind that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Yun po yung nagiging problema sa mga taga-Roma. They don't know the perfect will of God because they conforming themselves in the world. Sumasabay sila sa agos ng mundo. Kaya hindi nila makita ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kalungkot ko, pag titignan mo natin, ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Hindi niya masagot. Kasi ho, mayroon po kasabay sa kanyang paglilingkod ay ang mundo nito. Kaya kita niyo, may mga tao na gagalit, di ba? Kapag sabi mo, huwag ka nang pumunta dyan, huwag mo awit ito, mga ganito. Kaya ayaw ko sa church, yung tandaming bawal. Actually, hindi bawal. Nililid ka lang ng Diyos sa tama. Hindi ba? Sabi nga kasi mga churches, pumunta ka ng, ng mga word results. Hindi ba pwede? But we have free will. Kung gusto mong i-direct ka ng Diyos, then dito ka. Kung ayaw mo i-direct, then dito ka. Then makita ko natin ang sabi ng Bible, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Iba ko kasi ang thoughts ng tao sa panahon po ng mga taga-Roma. Sabi po ni Billy Graham, my one purpose in life is to help people find personal relationship with God. Billy Graham said, which I believe comes through 
knowing Christ. Kasi kapag nakilala ng, ng tao ang Diyos, sabi mo ni Billy Graham, kaya sabi ko niya, my one purpose in life is to help people to find a personal relationship with God. Kasi sabi mo niya, which I believe helps through knowing Christ. Kaya pag wala nagpakilala sa Diyos, wala akong relasyon sa Diyos. Wala akong taong lalamin sa Diyos. The problem is the people, yes, they know Christ. Pero hindi nila ganun kalani kakilala ang Diyos. We should know and love our God. Magagawa po, magagawa natin ang lahat ng bagay kapag nag-develop ang tunay na pagmamahal para sa Diyos. Kasi yun po yung pag-ibig eh, yun po yung driving force po natin eh. Iba po tayo pag naglalakad, di ba? Di ba? Ito, katotohanan lang, mag- magkakatotohanan lang tayo. Di ba? Pag naglalakad na lang, itakamit na kanil sa guwapong lalaki, okay, isang magandang babae, tapos ka-appreciate niya isang lalaki, isang babae o isang lalaki na, hindi naman masyado maganda, sa sabi mo, mas maganda pa ako sa kanya. <laughs> ano nakita niya doon? Pero bakit hindi ka niya nakita? <laughs> Sasabihin mo sa kanila, hindi sila bagay. Eh, sila bagay. Ikaw? Diba? May makangkat, tapos yung babae ang liit. Ano kaya nakakita niya dyan? <laughs> Nagkakilala sila at kilahal niya. Amen. 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 Eh, ang Diyos ang kilala at kilala natin. He is really a big, big God. He is a miracle working God. But the problem is, hindi nila kilala ang Diyos. At hindi pa nila kaya mahalin ang Diyos. Kaya eh, mahalaga po yung lalim ng pagkilala at pagmamahal para sa Diyos. Kaya ako sa church, ang dami pong plastic eh. Ang dami mga tupperware. Medyo mataas na level ng plastic. Tupperware. You made your love class or wrong ha? Pero yung talagang wala hindi durable, istro lang yan. So church, so ang dami mapagpunwali. Feeling okay. Sino kayo maamin sa atin dito na, Pastor, naghihingi na po ako. Napaka-send lang ko, mabibila mo lang sa daliri aga kung mayroong aamin. Lagi tayo nagpo-project na malakas tayo, pero one day, bila na lang tayo magpo-collapse. Hindi siya ang tanong namin, bakit? Hindi naman kayo namin pwede tanong eh, malakas ka ba? Hindi. O malakas dito ka? Ayun na, hindi. <laughs> Pero kaya natin i-project yung sarili natin na kilala, kilala natin ang Diyos. The way we share, the way we preach, the way we, we converse with other people, tili, okay mo tayo, but actually, wala. Kasi isang araw, ilang darating na lang sa bibig natin, pagod na ako, ayaw ko na. Yung mga tao ang umalis, mga tao ang pumunta, nag-forgood o nag-force country na hindi nagpatuloy. Ang sakit-sakit ko kaya ano? Na dati ang ilang kilala mo, ang init-init. Nagtuturo everything, hindi mabalitaan mo. Okay na sana, pag lumipad sa ibang church at nagpatuloy, eh paano kung hindi? Ano kung hindi nagpatuloy? Hindi mo nakakatuwa yun. Tama. So Diyos ko, hinahanap niya yung taong yun. Yan tanong, hindi ba niya kilala ang Diyos? Kilala po niya. Kilala niya. Hindi ba niya mahal ang Diyos? Mahal niya. Kaya lang hindi ganun kalahin. Iba ho kasi yung may lali. Tama. Amen po ba? Yeah. Iba ho yung may lali na pagmamahal at pagkakilala sa Diyos. Second, matatapos na po ako. <laughs> Second is envisioning the church. How would you like to see the church? How would you like to see yourself as a church? Dapat ini-envision ho natin yun. Envision means visualizing. Yung pong pagkakataon na makita ho natin yung ating pong sarili. So makita ho natin na ang, ang, ang church mo ay dapat malakas, maligaya, kapakipakinabang. Pero makikita ho natin when we start to envision how the church will be strengthened, let us remember distinctive po ng JL Church. Ephesians 5 verse 27, that He might present her Himself a glorious church, not 
having a spot or wrinkle or any such thing, but that you should be holy and without blemish. Hindi ho literal yan na may wrinkle. Pero dapat without spot. Wala ho makita na ang mga bagay sapagkat ang nakikita sa Kanya ay si Kristo. Kaya makita po natin yung pong tactics the enemy is trying to use this is the, his effective cunning device or schemes to weaken the church, to weaken you, to weaken us. Pahinain ka, pahinain tayo lahat without realizing the visible things na gamit niya para sa atin. Diba? Kaya makita po natin, diba? And the church is not an eating church. <laughs> Hindi ulit ko kainan. Hindi ho ito pantry, hindi ho ito food court. Kaya kapag sinasaway ka, huwag kang kumain, magpasaway ka. Amen. <laughs> Amen. Kasi the distinctive of the church is not an eating church. It is not also a gossiping church. And you should not do that. If you want to strengthen the church itself, Hindi dapat ako chismoso. Hindi dapat ako nagchichismis. Why? Because I am a church. Kaya makita po natin, the church is not an eating church. The church is not an arrogant church. How would you like to see yourself as a church? I am not an arrogant church. I am a humble church. Amen. Dapat hindi makita sa isang church Ang yabang ng dating mo? Siguro may malakas ang dating, pwede. Pero yung ang yabang ng dating, dapat hindi gano'n. Dapat ang makita nila ay isang church, isang tao na binago ng Diyos. Amen. Pero malakas sa ating Diyos. So tactics ng kaaway na may dinadala ng kaaway sa loob ng church. Yung mga ganang spirit. The church is not a lazy church. Hindi ko tamad. Tingnan mo yung patabi mo. Bakit diba? Sabi mo, hindi ka tamad, diba? Hindi ka tamad, diba? Yes. Ang tawag mo dyan ay reminder, paalalan. Because you are a church. Ang church ay hindi po tamad. Ang church po ay hindi po, hindi po siya nation hater church. Yeah. Hindi po tayo galit sa Pilipinas. Galit po tayo doon sa espiritu na kumakalan sa Pilipinas. We love our nation. Mahal po natin. Kaya eh, makita po natin, ang church po ay hindi, di ba? Hindi tayo utangan. <laughs> Hindi ho tayo ni nangungutang tapos ng lolo ko. Hindi ho gano'n ang church. Can I remember? Amen. Amen. Ito ho isang building. And ito, this is a church. Hindi po ito utangan. Pag gusto mong umutang, para ka lang utangan mo. But not the church. Kaya yung papa mo, umutangan. <laughs> sabi ang sabi, parang pinanag ako, may tama. <laughs> Pero makikita ko namin, but the distinctive of church is these essential qualities are God given to for us to refocus to the need rather than to practice. Yung po mga distinctive po ng JLM, ay yung po ay hindi lang po display. These are essential qualities that are given to tools for us to refocus to the need rather than to practice things which are not essential in strengthening the church. Yung po binigay ng Diyos sa JLM Church. Dapat lahat po yan nagpamalikas sa iyo. Sa akin, sa aking lahat. Because this is distinctive. Dito ho yung tinatapag pinapag sa aking mong distinctive. It is noticeable. Nakikita yan, nalaramdaman sa isang church. Hindi ho building because this is not a living thing. Ikaw ang nasa loob ng church. Ako ang nasa loob ng church. Ako ang mag-display ng distinctive ng church. I am a worshiping church. Amen. Tama po rin ang sumamba. Ito nung may illustration ni Pastor Herman. Di ba? Hindi maitaas din. Di ba? Ayos din. The church is not a lazy church. Ano mo natin yun? How many times na tinuturo na kapag ikaw ay sumasamba, 
hindi naman tao yan, hindi naman yung mga worship leader or worshipers. Ang Diyos and God is your personal audience. We belong to the church. Kami ang pastor sa Pilipinas po, ano, di ba po, JN? It's fine. But how problem na doon? But we belong to this church. Ito yung church po ngayon eh. Nandito ka sa hukong, dito ka ng church church. So you must be a worshiping church. Pwede mong sumamba ang church na walang tao. Labas na tayo. And then sasabihin natin, JN is a worshiping church. Sino ang sasamba? Walang tao. But you need to learn that you are a worshiping church. Amen. You need to learn to worship your God. You need to learn how to please our God. JL Church is a visionary church. Nabivisualize mo natin ano ang church someday, somehow. Diba pagdating ng two years, three years pang lang, puro-puro na ko ito. Amen. Three years pang lang, puro na ito. We visualize. Why? Ang dami mong Pilipino dito. Visionary mo tayo. Dapat ikaw bilang isang church. Ako bilang isang church. Nakikita mo ang mga bagay na ipinapakita ng Diyos sa inyo. Nakita mo ba na nag-38 ang bayong natin? Nakita mo ba yun? Pusa na lang yung dumating. Sino nito nag-naging vision? 2021. Ang waistline to ay 41. <laughs> may nakakita ng ganong vision? Wala. Kasi hindi binibisualize yun. Yung visionary church, it is all about the souls and the kingdom. May vision ako na 2021, ang mga magulang ko, kapatid ko ay makakilala sa kanil. Amen. Yes. Dapat ako lang ako, ako bilang isang church. Hindi lang ho pastor, hindi lang ho assistant pastor or coordinators ang pwede makakita ng vision na ito. Every JIL people is a visionary church. Amen. You should learn, I must learn, and need to learn to visualize the things that God has prepared for me. Para may strength eh. Hindi lang ako mag-graduate ng basic center, mag-a-idol ako. At pag nag-idol ako, magiging worker ko, magiging title ako, mag-agamit ako ng Diyos. Kaya sa tao ko na dapat makita ko natin sa isang church, alam niya ang pagkakilala niya at kapapahal para sa Diyos. Amen. Kaya makita ko natin, JL Church is a prophetic church. Alam mo natin, we speak what is coming? A prophetic church. It is a healing church. You can go mismo may personal testimony ka because you are a church. Healing comes through the church. Kahit sabi mo sakit lang ang ulo yan, lagnat lang yan, you are a healing church. May pinaparanas ang Diyos. Spirit filled. Buti pa, di ba? May ako, may Bible mo na spirit filled eh. Tingnan po ba? Buti pa yung Bible, spirit filled. Ay, yun nagbabasa. <laughs> Kaya nga siya ay spirit-filled by bone. Pero yung spirit-filled church, ikaw yun. Ako yun. Can I have an amen? amen? You should learn how to feel the Holy Spirit in your life. Hindi yung ating ka ng revival church, revival gathering, para ma-revive ka. You can revive yourself kahit nag-iisa ka lang. Amen. Yeah. Alam mo, alam mo yung, alam mo yung pala hihina ka? Di ba? Pag alam mo, pag wala ka na sa vitamin, sigitan niyo po yung mga, alam mo, kapakababahihan. Di ba? Ang hiling mag-lotion yan. Kapag in-scratch nila kanila yung kanilang mga arms, at may guhe, <laughs> alam nila na kulang sa lotion. Kaya <laughs> lotion. Lotion pa more. Hanggang ma-replenish, kulang rin eh. Amen. Yan ang spirit of kaluluwa. Tuyong-tuyo na, hindi mabasa-basa ng salita ng Diyos. So there is a church. We are a spirit future. Hindi pa pwedeng hindi mo alam. Tandaan po natin yun. 
walang magsasabi na hindi mo alam. Alam mo, kaya lang hindi mo ginagawa. Kaya narating talaga yung time, manlalamig tayo, magpukulaps mo tayo. And one day, hahanapin ka na saan. Tapos sasabihin mo, di man lang ako pinapalo up. Hello? Magpapabackslide ka, tapos gusto mo papapalo up ka. Eh, isa na sinabi mo nga Ako sa ano, sa December, nakipalo ako ako. Hindi, alam ko na lang, magpa-backslide ka. Hindi. Hinayaan mo, ayun So the church is, is a spiritual church. It is a apostolic church. You plan churches. You share the Word of God. The Word of God is not only living in you, but you transfer the Word of God from one person to another, to another place, to another person because we are apostolic church. We are not contented and satisfied by our own self. Apostolic po tayo eh. Sabi kayo, pastor ganun po ba? Hello. Sino pastor po? <laughs> At ako nakakarinig ko ganun, sino pastor ni ganun mo? Pag nakita ko ng pastor, sino pastor mo? Lagi yung pastor. Kaya pag may nangyayari sa church, bugbog sarado ang mga pastor. <laughs> Kasi lagi na si si pastor. I remember the time na pagsabi ni brother, sabi ni, ni Kuya Ed, bakit may nag-backslide? Bakit may nakuha lang naman si Satanas? Kasabi naman niya si Dorin, eh kasi hindi naman niya nakinig. Bakit hindi niya pinilin? Lagi pong may dahilan ang brother Ed. Bakit hindi niya pinagtsagaan? Kaya makita ko natin that we are apostolic church. Ay, pastor, akala ko lang po yan eh. Yung pupunta doon, mag-church lang, pupunta sa ibang bansa, pupunta lang doon, no? Apostolic church, we move from one place to another and share the gospel. Umiidot po ang gospel ng ating pakinan. Ang alam niyo ba, pag-calling ng JIL Church of Bob, we are apostolic church. Amen! You know why? Kasi po, ang Hong Kong, after they deal and imparted and experienced the blessing of God, pumupunta siya. Alam niyo po ba ang Canada ay anak ng Hong Kong? Yeah. Ang Taiwan ay anak ng Hong Kong. Kaya po ang Hong Kong ay lola na. Lola lola, lola na po ang Hong Kong. Ang dami na po ang anak ng Hong Kong. Mula po sa Hong Kong, J.I.L. Hong Kong. You must be proud of ay ba't naman tayo maging mayakan? <laughs> Pero alam nyo, that is the calling of God. Hindi mo ginusto yun. Ang Diyos ang may gusto. Yeah. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Na after they deal with the Holy Spirit, nag-migrate sa Canada, they share the Word of God. Nag-migrate, pumunta doon sa isang lugar, they share the Word of God. Kaya po ang church, J.L. Church, is an apostolic church. Yeah. So willing church. Ah, pastor, alam na alam ko na yan. Sa mga taong nagsusolwin. Pero sa mga taong hindi nagsusolwin, hindi nila alam yan. And yet, they are, all, they are all JIL people. And yet, they are all filled with the Holy Spirit. Pero hindi sila dumating sa punto na kanilang buhay na sila ay nagsolwin. At hindi nila ang tao sa harapan ng ating Panginoon. We are a nation-loving church. Mahal ko ang aking bayang Pilipino. Hindi dahil sa Pilipino lang mo tayo. Kung hindi, ang church po ay nagmamahal sa kanyang sariling bayan. Bakit mas mahal mo ang Canada kaysa Pilipinas? Bakit mas mahal mo ang ibang bagsa kaysa sa Pilipinas? And yet, I am a church. I am a nation-loving church. Sino mang ilagay ng presidente pag may pray ko? Hindi ka pag may pray kasi hindi ko naman binopo yan. Tandaan po natin, magbahal po natin ang bansang Pilipinas. We are a nation. My brother Ed is always fighting diba, for good governance at para sa ating bansang Pilipinas. Mahal ng Diyos ang bayang Pilipinas. Kaya tayo po, nation loving church. We are a giving church. O, bago ba po sa langit ang tamahan, magbigan? Amen. <laughs> We are a giving church. Kailangan yan. Mas mabuti daw ang nag-aaguloy kaysa pinag-aaguloy yan. Kaya ka mag-aaguloy na ako. Mas mabuti ang nagbibigay, di ba? Kaysa pinibigyan. Because I am a giving church. Ah, kailangan ng tithes? Bigay. Kailangan ng uh, mission operate? Bigay. Kailangan ng uh, 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 
Let's begin. Because naunawaan ko, I am a giving church. Can I hear you? Mahalaga ko yun eh. Hindi yung, ba't naman kasi ang dami-dami na magkamangatay. Ang dami-dami donasyon. Ang dami-dami contribution. Ay mga buti na yan kaysa ikaw ang bigyan ng contribution. Hindi, that's reality. Sabi ko yun, nag-ibigay yun. Ako, umatin ako ng mga order. Gusto umatin ako first service, second service, o kaya third service, umatin. Pagdaan ng order, bigay. Everything comes from God. Kaya ibalik ng Diyos. I don't want that. Because I'm not my God. Yung ibinibigay ko sa Kanya, hindi po yung burden. Yung binibigay ko sa Panginoon, hindi po yung kahirapan. Yan po, because I understand that I am a giving church. Kinangang po magbigay. Kasi doon tayo pinalaki ng Diyos sa pagbibigay po ano ang meron. Kaya eh, wala kang dapat ikatakot kung, kung Lord, ito na lang ang pera. Ako ah, dyan si Pastor Ano, where's Pastor Ano? Yeah. Si Pastor Ano, malakas ang pol. Grabe ho ang convicting spirit ko na nilagay ng Diyos sa kanya. Naalala ko nung remember Pastor Ano, ako ho, meron ako 100 US dollar na nasa one check pa. Ang tago-tago yun, nakaipit-ipit. Wala akong nakakalang piniging mabit na sa dollar. Eh, na, ano si Pastor Ano ng opera? Yo, may niipit yun dyan, pera! <laughs> Di ba? Yung tagad-tagad nila, iniibig ako ang pera sa walang ibigay ko. I think meron mong okasyon na kailangan ng pledge eh. Yung bang ibibigay mo yung pinakatago-tago mo na ayaw mo ibigay? Talaga ka nun, spoke to her. Sabi mo, bihira naman. <laughs> Pati yun, ang nating ha? Ano ko? Eh kung bigtid mo ako, pwede naman magbigay ng 50. Pwede magbigay. Bakit yung mga pinakaibig-ibig? Ito yung Lord. Yung mga pinatagong singit-singit dyan sa one and bibigay ninyo para sa Panginoon. Wala ko talaga akong choice. Buti pa sa test na may choice. Kaya kinuha po ko. Kaya sa lang po magbigay yung masakit sa'yo, di ba? Nabibigay mo. Kaya nabibigay mo para sa Panginoon. Alam mo, para sa Panginoon. Ibinigay ko rin yun. Ako po ko na unang nagbigay, binigay ko doon. Kaya may nakakita nga eh. Sabi niya, 100 US dollar. Pero alam nyo, after ko magbigay, dahil papunta ako ang Canada that time, may nagbigay po ng 200 Canadian dollars. Pinalit <laughs> ng Lord ng Hiking Town. So, alam nyo po, why? I'm a giving church. Kaya maganda ko na naunawaan mo natin, ako bilang isang iglesia, God will strengthen me because I know my God. Di ba? Giving church. A praying church, kita ko natin kanina, kaya po pinalabas yun para ma- ma-instill yung ma- ma-inspire lang po tayo na sila nga mga bata nagpe-pray eh. Ikaw pa na nakutulog? <laughs> Ikaw pa na nakahilata ngayon dyan? Kailan mo nasusukta ka? <laughs> Dahil pagod ka pa ako? Okay? So makita ko natin na, di ba? Praying church! May nangyayari sa Pilipinas, Facebook ka pa ng Facebook! Social media ka pa ng social media. May nangyayari na dito sa hoko para wala lang sa'yo. You should pray. Because I am a praying church. Tao ba ako eh. Hindi tao ako ng news eh. Then faith filled church, pulong-pulong tayo na parang pala tayo sa mga pasto. Grabe yung COVID dito. Sino dito po mayat na COVID? <laughs> Tapos galit ka. Damay-damay. Ay, lumaki na ang taiwan mo eh! Sana nagtimbang ka bago mag-COVID! Para pagtapos ng COVID, sabi, ay, grabe naman ang papapala ng COVID na ito. Pinakakita ko natin, diba, yung faith features, punong-puno ka in the midst of trials and problems, ang faith mo lalong tumataas. special need child na anak. Si Eman po, 18 years old. Hindi ko kami gumigit pa. Laki na ho, development niya sa kanyang emotions. Remind me po siya last Friday uh, sa, sa isang special school po. Pero alam niyo, hindi kami gumigit pa. Lagi ang prayer namin, one day God, you will allow me to see 
Emmanuel speaking to the Lord. Noong naman sabi ko, kaya is Eman ko, pinti, bingi, hindi naman bulat. Pag sumigaw naman ako, narinilit niya. So hindi siya bingi. Kaya is pinti niya yun eh. Pero may ginagawa ko ang Diyos. God is not yet finished with you. Kapangarap mo namin one day, He will stand in the midst of the congregation and He will talk to you. There is a man need to be faithful church. Hindi ako pwede ma-discourage kahit may tantrum siya. Hindi ako pwede ma-discourage kahit 18 years old na siya. Hindi ako dapat ma-discourage because I am a faithful church. Sino ba, sino ba ang ayaw na ang anak mo ay makita mong nag-aaral? Sino ba yun? Hindi rin niya pinili at maging ganun siya. But God allows. Inanong ang Diyos eh. Kaya maganda ho na naunawaan natin that I need to be strengthened day by day to our faith in God. God is strengthened. God is strengthened. And we are, I am a servant church. Ako yung church na naglilingkod at hindi pinaglilingkod ako. Kaya ang tingin ko ho sa bawat isa sa orasyon na ito, ayaw ho ay lingkod. Amen. Ako ho, Pastor, I am a servant. Kung mayroon man nag-aabot, okay lang na lang, pakinggan lang, okay lang. Pero hindi, hindi yung magiging dahan para magmalaki ka. Because pinalaki tayong lahat to be a servant. Dapat na, parang, parang, kaya nga dinadala ko natin mga work, pero oh, ikaw naman kahit, ikaw mag-ano, ikaw gawa niya. Kaya pag dumating sa punto ng buhay ko na, palagi ako, mapalad ka, palagi ikaw. Ito ako yun. Ako na lang lagi ng auto sa bumili ng book, Sprite, Seven Up, ako na lang. Ako na lagi pinagmanduto. Aba, mapalad ka dahil ikaw ang binibigyan ng pagkakataong gumawa. It is an opportunity. Kasi darang ngayon sa araw, baka hindi na ipagawa yan sa'yo. Palakpang mo para sa'yo. Naalala ko yung new hero, bago ako magtapos new hero, maging pastor. Kala lang po yung, yung illustration ho ni Pastor Leo Alconga. Sabi ko niya is, uh, meron pong isang missionary na pumunta. Ay, ito po, magarinig ko na po ito. Pero meron pong isang missionary na, na pumunta sa isang bundo. Binigyan siya ng pera, binigyan siya ng lahat ng kanya pangailangan. Umakil siya siya yung mag-church plan. Pagdating ko sa bundo, nag-church siya ng gospel, na kung gusto ko yung pera niya. Sabi niya, Lord, wala na po akong pera. Ano po ang gagawin ko? Sabi na Lord sa kanya, bumaba ka sa bundo, bumaba siya. Nakita siya may isang kontes. Ang sabi niya doon, sino man magpapatakbo sa kalabaw? Magwawagi ng isang baa, isang libong piso. Eh di marami sumarin, tinagtsaka ng kalabaw, tinurod yung kalabaw. Pero fair yung kalabaw, kalabaw yan eh. Ito, binila ang buntok, hindi yung tumakbo ang kalabaw. Sinipa, tinagtsaka, binatukan, hindi yung best, ano, fair ang kalabaw. Sabi niya, ano kaya ang gagawin ko yun? Sabi, meron pa ako ba gusto? Paa sa libo, para ano, para ang kalabaw ay tumakbo. Ang ginawa niya is lumapit siya. Binulungan ang kalabaw. Pamaya <laughs> kumarit, pasta na takbo ang kalabaw. Takang-taka mo, yung nagpakontes, bakit tumakbo ang kalabaw? May binulong lang siya. <laughs> Kaya bago ko ibigay sa iyo sa libo, pwede ko bang malaman ano po ang inyong binulong sa kalabaw. Kaya nung binulong ko lang po sa kanya, gusto mo bang magpastor? Ayaw na kalabaw. Iba po ang kalabaw. Pagbigay sa kanya yung sa libo, at siya yung makiang ulit. Okay, may chest plan na ba? Nagbumili ang pagkain na dumating uli ang tanghirat. Bumaba uli siya sa mundo. Nakita niya ang may pakontes. Ang sabi mo nung ano, sino ho ang magpapaiyak dito sa kalabaw? Hindi ako ng liman libo. Kaya ang sabi niya, ginawa niyo, ginampas ng dos portos. Hindi ang kalabaw. Wala ka makikita ang luha sa kalabaw. 
Tinadyaan, tinurol, sinipa, wala, hindi nasaktan ako ba? Eto na naman siya. Ang lumapit, sabi niya, ako ho. Sabi niya, ikaw na naman. Kaya ang ginawa niya ay, sige, limang libo, pag napay ako ang kalabaw, gagawin mo sampung libo. Pinlungan niya uli. Sabi niya, sabi niya, Pamaya, unti-unting tumulo ang buha sa mata ng kalabaw. Gulat na gulat mo yung mga iba, binigay sa kanya sa buong dito. Pero bago pa umalis, pwede pa sabihin mo sa amin kung ano mo ang ibinulong mo doon sa kalabaw. Ang sabi ko lang po sa kanya ay ganito ang buhay ng isang pasto. Walang lang hati. Hirap na hirap pa kami sa kondisyo na awa ang kalabaw sa kalabaw. Kaya ang kalabaw na sa paglilingkod sa Panginoon, walang kalabaw. Ayun na po ba? Maraming sakripisyo, maraming presyong binabayaran, pero wala ko kayo makita ang naghihirap na naglilingkod sa kalabaw. Amen! Napakasarap mo ng lingkod sa ating Panginoon. Wala akong magsasabi na ako, naglingkod ako, wala naging jail ako, wala naging leader ako, marahil kaya ka naghihirap kasi may other stories about that. Pero wala akong naglingkod, nagpahal at pinaglingkuran ng ating Diyos na naghihirap at pinabayaan ng ating Diyos. You need to be strengthened day by day. And the last case, narinig niyo po sa lahat sa akin ito, deepening the roots. Mahalaga po yung lanin ng ugat. Narinig po itong teaching na ito, yung title na ito, kay Ate Menchie po. Kaya sabi niya doon sa, sa isang uh, sa ating work, uh, work, uh, Workers Conventional Leadership Conference, sabi niya, JIL Church is not only a church, it is an experience. Because yung lanin, pinalayas ka lang, wala lang bubong, ayaw mo na. No, kailangan malalim ang ugat ng isang paglilingkod sa ating Panginoon. Lahat ng natin kay Pastor Hernan kanina, di ba yung mga, you have to feed, di ba? You need to feed your heart and soul with the Word. So, pakita po natin sa mga mga assistant five so the churches were strengthened in the faith and increased in number daily. Why? Kasi ang lahat mo na kanilang natutunan sa ating Panginoon. Hindi yung kaya mo gaing, kaya patuloy sila yung mga disciples, even those who are not disciples na nagkaroon lang ko na tinatawag na personal close encounter with Jesus like Paul na dating Saul kahit araw mo siya sa paglilingkod sa Panginoon why? ang lalim mo ng lating ng kanyang encounter sa Diyos dapat ganun mo tayo walang atrasa walang pilihan ng pwesto walang hindita Patayin ka man o oh, hindi, fine. Ikaw man i-assign o oh, hindi, o oh, lagi man siyang i-assign, wala ni mga isa sa'yo ang inggit. Amen! Hindi ka mag-iisip na malatid siya sa kusina. <laughs> The devil is trying to snatch everything. Kaya naman natin mo, kaya eh, siyempre, eh, bakit kaya nililibro? Bakit ka nag-iisip ng gano'n? Yung ugat kasi, dapat yung ugat ng ating pagmamahal para sa Diyos, hindi mo galing sa inggit. Hindi galing sa galing o anumang bagay. Ang pagmamahal mo natin is whatever meron na po promote o hindi, masaya mo tayo. Deeply yeah. the roots. So we need to feed our heart and soul with the word. Listen to the word. Kaya ka ganyan kasi hindi ka namin kinidin. Dari po ako. Kaya ka nagkaganyan. I'm not condemning. Kaya hindi ka natuto. Kaya dati nagtatay sa kayo ni Ine kasi hindi mo pinakinggan ang salita ng Diyos. Listen to the word. So faith from it by hearing and hearing to the word of Christ. Kaya ka nagbigol kasi inalis mo ang salita ng Diyos na alam mo sa iyong buhay. Obey the word. Ang daming nakinig. Yung pa si Joey Cruzos, tumo ko, narinig na. Sabi nga, dahil ang mga tao nakikinig, puro tayo nga ang naligtas. 
Hindi niya ligtas yung tao. Tay na lang kasi. <laughs> Obey the word. So if you love me, you will keep my commandment. Pag sinabi ka, Tay, Atin. Eh, pastor naman. Dahil niya sa mga gagay nila, Jeff, di ba kapag pamanicure, tetecure, kaya niya, yung buko niya, yung haba-haba na, hello? Yung ba naman, isasalpak mo pa sa pagmumukha namin? Hindi. It is your decision. Kaya rin na yun. Hindi mo pwede ikatwira yun because of the gathering, hindi ka nakapagpamanicure. Between manicure and gathering, ano yung mas tapipag? That is the question. Why? Buhay na buhay kasi ng self. You need to obey. You need to obey. Obey the word. Ito naman ay para sa iyo. Para hindi ka mag-collapse. Ito naman ay para sa iyo. Para hindi ka mag-dami. Ito naman ay para sa iyo. Para manatili ka malakas. Kasi ang dami mong labang sa buwan. Amen. Obey the word. Then share the word. Huwag kang selfish. Share the word. Tang tao na nilina, share the word. Ang dami walang ta, wala, wala pagkakilala sa Diyos, then share the word. Huwag lang kita. Kaya mahalaga po na nakikita ko natin yung lanin. Yung lanin mo ng ating pananampalataya. At ang pananampalataya ko ay nakukuha ko sa ating Panginoon. At tatlo ko yung ating challenge sa hapon ko ito. The first is decision. You need to make the final act or decision in your life. If you want to go to be a backslider, then go. That is your choice. Huwag mong hanapin na ikaw ay palo up ng church. Ikaw ang may gusto niya. You allow. Kaya hindi na tuto. Kasi you allow. Decision. Proverbs 15.22 Without counsel, plans fail. But with many advisors, they succeed. Kaya nga hindi nagpa-counsel kasi alam mong pipigilan ka. Eh, ayaw mo magpapigil. Then go. Pero that is your decision. Decision yun eh. Sabi po ni Jodor Roosevelt, in any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. The next best thing is the wrong thing. And the worst thing you can do is nothing. Bukang ginawa. But still, it is a decision. Yung pagpunta mo dito at ikaw ay nakinig, That is your decision. And that is the right thing. Kung hindi ka pumunta dito, that is the wrong thing. And the next is the worst thing is nothing. Make a decision, church. Hindi po hawak ang buhay mo. Hindi hawak po na Jesus is Lord Church worldwide ang iyong buong buhay o ang spirituality. Ikaw lang magbebeli ang decision. Amen? Amen. Determination. Pakita ko natin, sabi ni Pablo, Do you know that in the race all runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreck. But we are imperishable. So I do not run aimlessly. I do not I do not pass as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Get the post of the Michael Jordan. Obstacles don't, don't have to stop you. If you run into a wall, then don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, and work around it. Ibig sabihin, magagawa mo ng paraan. T-shirt ka, nag-away pa tayo. T-shirt ka naman, nag-away pa ulit tayo. <laughs> eh, mas sarap naman sila, puro t-shirt eh. Wala bang sando? Eh, di ba, sa Diyos ka? Baka pwede naman sando. Di ba? O baka naman pwede long sleeve. Nagagawa mo ng paraan. Kinarinin mo. Pero hindi dahil sa t-shirt at donasyon at pledge pag-aaway tayo o manlalamig ka na. No. You should learn to be determined. Pag bumagsak ka, kasi hindi mo tinapos ang laban. Kaya makita ko natin determination is a high quality ng isang Christian. Kaya kapag hindi mo natapos ang basic seminar for the past 10 years of your life, Sobra naman. Grabe na yan. 
Di ba po? Dapat six months pa lang, tapos ka na. Kasi wala kang determination. Kaya makita ko natin. Meron tayo nga, meron, eh, mag-ganyan naman tayo eh. Noong unang panahon dito sa Hong Kong, di ba? Uh, basic seminar, the Bible, the Bible, Bible seminar. After that is discipleship, tama ba ito? Discipleship. Deeper teaching, then discipleship, then leadership, then graduate. Then, evaluate ka, pwede ka maging life of leader, blah, 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 etc. Ang piniso ng proseso. Kami unang unang panahon, 17 Bible basic seminar. May deeper teaching pa sa Oronio. Hindi pa ako gandong ergo na sa ilalim ka lang ng puno. Nagsusulat na yun ba eh, di ba? May power pa sa tali, hindi pa ako tapos. Dahil <laughs> pipicturean yung outline. O kaya pang-photo copy. Di ba? Aman magsulat. Di ba? Susulat lang. Ano ba yung verse? Ang dali. Pag sabihin niya saan, Ma, dapat ang pwede na yung notebook niya, pa-serox na lang. Napaka-unethical naman, di ba? Tamad. Tamad magsulat, tamad mag-aral. Ano pa yung promote ng Diyos? Tapos gusto mo mag-pastor? Gusto mo maging leader? Sabi niya, pastor, wala akong sinabi. <laughs> Pero si Lord gusto. Kaya lang tamad niya. Kaya hanggang ngayon hindi ka na po-promote ng ating Panginoon. Pero ang promotion ng Diyos, nakatakas mo. Nagaling ka niya sa isang kalagay, ipakita mo lang that you are determined to finish the race. Alam mo na sa Panginoon? Pero pag may karaoke, kung bumirit ka, para kang diva. Pero ayaw mo sa Panginoon umawi. Diba? That's a big question mark. Determination to serve the Lord. And the third is diligent. We need to be careful. Proverbs 21.5 The plans of a hard-working people earn a profit, but those who act quickly become poor. Sabi po sa Tagalog, ang mabuting pagbabala ay pinakikinabangan. Ngunit ang danos-danos na paggawa ay walang kahihilatnan. Sabi po ni Chodor Roosevelt, nothing worth having comes is. Hindi mo madali maging pastor. Hindi mo madali maging leader. Alala ko nung ako yung full-time pinatawag ng sabi ng sa amin, O Bart, from to back, punta ka sa office, mag-report ka. Pagdating ko dun sa office, ang sabi sa amin, if you want to be full-time, you should know how to handle pressures. Diret-diretso ako. So alam ko lang may pressure sa pagiging full-time. Pero hindi ko, okay lang, sige. Dahil ang isip lang naman namin yung is maglingkod sa Diyos. Maglingkod ba? Hindi tinanong, hindi ko tinanong na, pagkano ho ba ang pasweldo? Pupuhay ho ba yan ang patay? Kakabili ho ba yan ang gatas? Ipinatap ako ako mo. Alam niyo ba na putay mako ang baywang ko 27? After ko umalis ng Pilipinas, pumunta ko dito sa Hong Kong, 30 na ho ang baywang ko. Pinabayaan ba ako ng Diyos? No. Pinanakas ko ako ng Diyos. Spiritually, physically, mentally, kasi haharap po ako sa panibagong journey ng aking buhay. Amen. Kaya nung may pumunta dito sa Hong Kong 2001, pagkakot-kakot ang pastors ko. Sabi niya, ayok niya. <laughs> Ayaw mga pastor. Sabi niya, may makakasawa ng pastor mga bit, ang ayok. <laughs> nakatingin sa panlabas. Pero ngayon nakatingin na sa panlabas, ang tabal niya. <laughs> Ganun naman ngayon ang mga pasir. Sabi niyo, grabe ko, may bibil na siya. Ganun naman ang tingin ngayon. Pero so, alam niyo, start like it. Ang point, point na lang ganis, hindi tayo pinatayahan. Amen! Nothing worth having comes easy. Talagang patataanin ka ng Diyos sa isang bagay hanggang sa marating mo, sa bagay parang ma-pressure mo. Kaya choice, you need to be strengthened also. Huwag yung contribution ang maging issue. Huwag yung t-shirt ang maging issue. Huwag yung cornerstone ang maging issue. Huwag yung mga contribution. Di ba? Anniversary. Di ba? Uh, uh, leadership conference. T-shirt, t-shirt, t-shirt. Ayaw mo na? Marami kang t-shirt. <laughs> <laughs> Hindi mo ba napapansin na ang unang order mo ng t-shirt is 
phone. <laughs> Ayaw mo ng t-shirt, bibigyan ka pa ni small. No choice ka. Bibili ka rin ng t-shirt kasi ikaw lang ang walang t-shirt. Kasi yung small, hindi na magpasa sa'yo. Kaya sasabihin mo, puro bigayan, puro bigayan, eh binigyan ka naman ng glory. Eh, binigyan ka naman ng glory. Hindi hihingi ang Diyos ng isang bagay na hindi mo natin kaya. Alam ng Diyos, kaya mo. Alala ko yung mga t-shirt, ayan mga pastor. Ang t-shirt noong araw, 50 na. Kaya rin na yun? Magkano? 30. Sabi sa Tagalog, 30. Diba? 30. Okay. Diba? 30. 30. Itinaas lang ng 10 pa rin ang mahal naman niya. For the past 20 years, tumating mo ako dito. 50 na po. 50, 20 years na po ako dito. Diba? Kailan lang ako naging 60 ang t-shirt. Tapos may reklamo pa. Dapat nga 150 na yan. Kinain rin yan. Yung mga pag-aawayan pa natin. Alam niyo, pagka-strength ng Diyos, no matter what is the price, that is for the Lord. Kaya ibalik sa akin ang Diyos ng 60. Kaya ibalik ng Diyos. Bakit? Yung bang like si Mo na binibigay ng ano mo tuwing uh, Chinese New Year, yung iba ko na binibigyan, kinasabi mo ba kung magkano? Hindi mo na sinasabi. Tapos sasabihin mo, hindi mo kaya magbayad ng t-shirt. Yung iba ka, tatlo, apat, lima, nagbabayad ng t-shirt. Hindi ko yun ang magiging dahilan para ikaw ay mag-give up in serving the Lord para ikaw ay manlamig. Nakita mo lang yung worship leader na yan na kinaiinisan mo. Ayaw mo na, aalis ka na, dilipat ka na ng ibang church. No? Hindi ko ganun ang isang JIL people. Strengthen mo tayo. Kung siya ang naging opening prayer, sorry, wala akong problema. Hindi yung, palagi na lang siya ang opening prayer kasi magaling mag-English. Eh. Dahil lang ba sa English? O dahil siya ang tinawag ng Diyos? O dahil may nakita ang Diyos sa kanya. Bakit di mo rin galingan sa harapan ng Diyos? Mamakita ka rin ang Diyos. That is the point, Church. The reason, ang sarap mong maglingkod sa ating Panginoon. Ako ako, for the past 35 years, 20 years na ako dito sa Hong Kong, ang dami ko nang nakita dito sa Hong Kong. It is a lesson learned. Kaya ako ganito ako pa bold magsalita because of what I have experienced at pinakita ko ng Diyos. And our life is an inspiration. Buhay po natin is an inspiration sa mga tao na nililipod sa ating Diyos sa buhay. Amen. Sa ating Diyos. Sabi ko nung kay Mabit, sabi ko, pagdating sa Panginoon, wala tayong pwedeng pagkawayan. Kung kailangan ako dito, pupunta ako dito. Hindi ka pwedeng pamontra. At kung ikaw din ang Lord, hindi kita po kontrahin. Kasi ayaw kong kalaban ang Diyos. Amen. Pag para sa Diyos, sige ko. Kasi para sa Diyos yun. Alam ko naman, ang Diyos ang gagawa ng lahat ng bagay. Mahirap kalabanin po ang pagdilingkod para sa ating Diyos. The reason, dapat yung pagiging servant po natin, manatili po yun. Manatili po yun sa puso natin. Walang halong pagmamalaki sa harap ng ating Panginoon. Ngayon nga po, di ba, nung araw, ayan po ang mga matatanda sa iglesia na sa harapan. <laughs> Ang degree na noon, ang kakapal. Ang mga bagoy na noon, nakikita ko nung pati sinturo ng kakapal. Ngayon, ang bago at ang inipis, tamad pang magbasa. Mangihina ka talaga. Ganda mo magdami. Galing mo magdala ng dami. Galing mo bumili ng dami. Biblia, hindi mo mabasa. Tapos nagahanap ka ng pagbaba ng Diyos sa iyong buhay. Sorry to say, wala po. Panghihina lang po tayo. Church, JIL Church. Alam niyo, napakaganda ko ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. I want you to be excited sa pwedeng gawin ng Diyos. Pero muna lang dapat makita yung kababahan po ng puso natin. Amen? Let us all arise. Hallelujah.
Ano nang Diyos yun na kalimutan niya? Pero dahil ang puso mo tapat maglimpot sa Panginoon, hindi mo hahabulin yun. Hindi yun magiging issue sa'yo. Hindi ka man nabigyan ng t-shirt, hindi ka man nabigyan ng regalo, hindi ka man nabigyan ng kahit souvenir man lahat, nabigyan ng lahat ikaw, hindi, hindi yun magiging dahilan para manlamig eh. Nagkabigaya ng love gift. Nakakalimutan ka. Tingin mo, pinersonal ka. Hindi. Nakita mo, iba yung amount na binigay sa kanya sa'yo. Ay iba rin. Mas palaki yung binigay sa kanya. Magiging dahilan ba yun para iparamdam mo sa Diyos na naglingkod naman ako. Gumawa naman ako. Bakit mas malaki yung kanya kaysa sa atin? That is not the issue. The issue is the heart. Hindi ka lang pinabayaan ng Diyos. Church, I want you to be strengthened in serving God. Hapakasarap ang lingkod sa Diyos sa ay anong walang bagay. Bakit walang bagong t-shirt? Ay, hindi kasi nakain. Nakita naman ng Diyos yun. Mahalaga tama ang pagiling ko. Hindi mo iiwanan ng Diyos. Bang your hands. Pray to God. Pray to God that the Lord will change our hearts. Pray to God that pour out His Spirit upon us and change us. Sa paglilingkod sa Panginoon, ang posisyon hindi habang panahon. Ang posisyon kayo sa hukong hindi habang panahon. Pansamanta na lang ang lahat ng bagay. Uuwi pa rin ang Pilipinas pagdating sa Pilipinas ng ang posisyon. Balik tayo sa bahay. Balik tayo sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating anak. Pero kapag dinala mo sa Pilipinas, ang puso na pinaglingkod ka sa Diyos dito sa homo, ang pinagpatuloy mo, gagawa ang Diyos sa pala. Mahahanapin ka ng Diyos at iahanap ka sa mga aming tao at pipiliin ka ng Diyos. Church, Be grateful to God. Be grateful to God. Pag mong pabayaan ang iyong spirituality. Pag mong pabayaan ang iyong prayer life. Pag mong pabayaan ang iyong Bible reading. Ang iyong devotion. No matter what. Kahit may problema sa asawa, sa anak, sa pamilya. Pag mong pababayaan ang iyong sarili. Kasi pinalalakas ka ng Diyos. Huwag mong katamaran ang sumagba sa Diyos. Huwag mong katamaran ang kausapin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Sambahin ang Diyos. Kasi yun po'y buhay na po natin yun. Yung pagpunta po natin dito sa church, yung title, yung position, nilipas po yan. Hindi natin madadala yan sa Pilipinas. Hindi natin magpagpamalakihan sa ating anak o ano ba ang bagay. Iiwanan po natin na yun. Maglalagay ang Diyos ang palibago. Pero yung puso po natin, no one can replace. Yung pagmamahal po sa Diyos, nothing can replace. Oh, thank you, Jesus. Feel this church of God. Hallelujah. Sending it all over the place. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pray to God. Pray. Hallelujah. Entering into your presence. Entering into your presence. To be holy. Thank you.
station, not the pastor's place. Sing the song, My Jesus, My Lord. My Jesus, My Lord. Yes. Hindi sila kasing lakas. 
nagtulad ng bawat isa sa atin. The reason the Lord persisted in this ministry because God saw that you are capable to feed them. That you are capable to take care of the sheep, love them. Kung may mali sila, rebuke them. Correct them. Embrace them. If they are wounded, allow God to heal them. You are an inspiration. Kuya Ed and the late Ate Lori is so grateful to have you, to help us. Say in prayer nga that when you are going to surround JIM, church ministry with the right men and women who will push through the mandate that you have given to this ministry. Hindi nagkamali si Kuya Ed. Hindi nagkamali ang ating Ate Lori. Ang nilagay ka sa JIM mo. Pero may binigay ng Diyos ng mga tao na dapat mong alagaan at dapat natin alagaan. Ask God how to take care of the ship. Strengthen them. It's just because this is a gathering or seminar. But after this gathering, nasa inyo na siya. Alagaan natin ang pinagkagiwala ng Diyos sa ating mga kabayan na mayroong pagmamahal, pagtitiwala, that God will prosper the work of our days. Lord bless the pastors, increase of them, the knowledge and the wisdom, strengthen them by the power of the Holy Spirit. Even Lord, ang aming po mga kamagagawa, Lord, sa Elawa, na kasalukuyan, Panginoon, na nagkakaroon din ang gathering letter, your anointing flow, ang Father, in the name of Jesus. Because you are not limited by distance in the time space. Church, submit yourself to God. Mahalin ninyo ang inyong mga pastor. Pray for your pastor. Love your pastor. Embrace your pastor. Embrace them. Nasasaktan sila kapag nalalangin po tayo. Gumawa ko tayo ang pahanan. Makita nila na lahat ang kanilang pagpapagal sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa sa atin ay katagumpayan at pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Salamat o Lord. Bless Jaya and Oko. Salamat o Lord kay Kuya Ed. Lord. The late Ate Dori. Salamat Panginoon sa anointing na pinahilap mo sa kanya at ibinigay din sa amin at ang ibinagkagwalaan. Today is a day of revival, a day of deliverance, a day of wisdom, a day of love, a day of continuity in serving you. Thank you, Lord, for building a church that is with a servant heart and the church will never be the same again. We are going to open, Lord, a new doors, a new churches, a new opportunities, Black groups, there will be increase. Great people will be increased. Many people will come to Jesus. Great. We will give honor and glory to Him. Father, we thank you, God, with that. Thank you, Father. Thank you, Father.